Lucía se ríe, gatea, se sienta sola Y bueno, hoy fue un día diferente porque fuimos a trotar Como me pueden ver, no estoy en mis mejores fachas Pero no importa porque hoy les voy a hablar de cómo cambiar el look De pelo seco a pelo mojado a otra vez seco Pues hoy les voy a enseñar qué hacer cuando sales de la ducha Qué productos usar qué es lo que te va a beneficiar por tu tipo de cabello, cómo te lo puedes peinar, todos esos detallitos te los voy a decir y si estás interesada tienes que seguir viendo este video porque Lucía también se sale en este video, Lucía. Ya van a ver mi cambio de este pelo grasoso, de haber estado todo el día en el sol, trotando y voy a enseñarles cómo secarse. Así que nos vemos. ¡Wow! hermosa, espectacular así es que van a salir del baño obviamente, si no saliste del baño así es una aburrida es más, si no saliste del baño así es porque no te bañas no te lavas el pelo rayitas moradas porque es morado mi color favorito bueno cuando salimos del baño normalmente yo lo que hago es que espero un rato, me cambio pongo las cremas y luego agarro y me quito esto y básicamente hago así y la toalla queda súper mojada porque la mayoría de lo húmedo queda es aquí no queremos que el, el cabello sea tan húmedo ¿Sí ven? mientras más natural mejor pues si tienen la duda de qué champú y qué enjuague uso esta es la parte de publicidad yo uso este de 3M o 3M, 3M, 3M Keratin Smooth o sea me gusta cuando leí que Keratin dije wow me va a hacer la creatina Pero en realidad es algo muy parecido De verdad me lo deja súper liso Y al igual que el shampoo uso el mismo acondicionador Luego que tiramos la toalla Quedamos con el cabello así Y lo que hago es que yo uso este Keratin Mist de Chi Lo puedes encontrar en cualquier supermercado En cualquier farmacia Es un poco caro pero de verdad, dura. Yo creo que tengo como más de un año con eso. Escuchamos ahí en el fondo, queda un poquitico. It's okay, we're gonna be fine. We're gonna be together again. Y lo que hago es que me coloco como varias veces hasta la punta. Y eso que me ha hecho suficiente, señores. No se olviden de las puntas. Yo uso un cepillo como este de Conair y comienzo por las puntas Porque lo que va a hacer es empezar a desenredar todo lo que tengas enredado del cabello Y ese Keratin Smooth lo que hace también es ayudar a que quede un poco más liso Para que no te, se te enrede tanto el cabello a la hora de que te lo vayas a, a peinar Si quieres puedes agarrarlo todo así y ir subiendo Y así sucesivamente en todo el cabello Ya una vez que va agarrando forma, voy colocando el partido hacia un lado Porque por ejemplo yo me peino hacia este lado Entonces para que el pelo, obviamente, como que se acostumbre Y voilà Luego, creo que es hora de que te seques el pelo ¿Estás hablando conmigo? Sí, es hora de que te seques el pelo eh, ¿Por qué crees que tengo el pelo muy feo? Ok, yo uso este secador, la verdad lo compré en una farmacia, es Revlon, dice 1875W. Ya cuando esté el, el cabello totalmente seco, entonces lo que puedes hacer es usar unas gotas. Yo siempre uso estas de Chi que se llaman Silk Infusion y dice que es un complejo reconstructor de seda. Eh, a mí me encanta y yo lo único que hago es que coloco como una gotica, más o menos de este tamaño, no sé si lo pueden ver. 
es simplemente una gotica porque si tienes el cabello muy aceitoso puede que te lo ponga un poco grasoso entonces no es la idea que baje el frizz y te controle cualquier este, humedad que pueda tener el pelo entonces agarramos aquí, yo normalmente me lo riego y comienzo igual por las puntas siempre por las puntas, ¿por qué? porque vamos a aplicar la mayor cantidad de producto en las puntas y vamos subiendo lo que más rápido se engrasa es el cuero cabelludo este, entonces es donde es lo último donde vamos a colocar el producto y luego te puedes meter las manos después lo que hago es hacer así como aplastando el producto en el pelo lo último que queda y listo señores ya esto es la rutina de cabello no necesitamos muchos productos, simplemente los necesarios para obviamente cuidar tu cabello, que tenga el brillo natural pero que no sea tan brilloso y que lo sepas cuidar. Hay que lucir bellas, bellas. Que obviamente hay mucha gente que me ha preguntado cómo te cuidas tu cabello, lo tienes muy bonito. Les voy a decir la verdad, el embarazo. Así que empiecen a tomar esas vitaminas prenatales que les van a ayudar a que les crezca el cabello largo. ¿Se ve? Contra la pared. Es todo, espero que de verdad les haya ayudado. Si tienen alguna duda, si quieren comentarme algo, si tienen alguna preguntita, háganlo aquí abajo que yo les voy a responder a todos sus comentarios. Y una vez más, muchas gracias por, por estar ahí. Nos vemos en la próxima. Bye.